站住！干什么的？打扫卫生的。打扫卫生的，白天怎么不来？啊，我们俩刚接班。是太君。刚接班。好吧，跟我来吧。嗯，好。没必要啊血库的血浆啊，是用来急救的，一般不能卖的。你可能误会了，我不是来买的。好了，你们就在这里先打扫这间房间吧。鞋子钱算在侦缉队的头上。邱小春梅秋雪，你们怎么会在这儿？我们看见了平步雄一。追！别跑！站住！站住！啊！平步雄鹰，当你挥舞着屠刀，对着无辜的中国百姓时，你想到会有今天吗？我们要让所有的日本侵略者知道，他们的噩梦开始了。好了，这里不安全，秋雪，我们快走。
，来，慢点啊。没事儿。你们怎么才来啊？收拾行李，耽误了一会儿。拿行李。来，以后这就是你们的家了。怎么样，还可以吗？挺好的。好，进来坐坐。就这儿了。哎，来，老师。没事。啊。看看还满意吗？好啊。哦，坐下。阿玉姐啊，这有点太豪华了吧？我这辈子也没有住过这么豪华的地方。阿姨啊，哎，你是怎么找到这个地方的？这是一位爱国华侨资助的。我觉得这个地方作为你们的据点非常合适。这个地方是个租界别墅区，来往的人也很少。最主要的是，日本人很少来这边。死者身上一共被打中六枪，位置分别在腿和前胸，其中有五枚子弹直接命中心脏。我们对死者身体的子弹进行了分析，射中腿部的那枚是步枪子弹，射击距离大约在二十米左右。其余五枚都是手枪子弹，而且都是近距离射击。在死者的身边，发现了一朵奇怪的花，就是将军手上这朵。这是什么标志？将军，我听说前些年在上海出现过类似的案件，死者的身边。都留下过一朵花，是一个人名吗？不，是一个组织的名称，叫天狼星。天狼星。各位，平伯雄一遇刺的事件，已经惊动了整个华北军部。冈村宁次大将亲自下令，要我们不惜一切代价查出凶手。这起事件令天皇陛下非常恼火，对我们帝国军队造成极其恶劣的负面影响，所以。现在我们的首要任务就是要稽查凶手。我已经向上级申请援助，上级下达了指令，从日军总部派来一位最高情报机构的长官亲自督办此案，请大家配合，尽快查出凶手。嗨！哎，对了，姐，我问你个事儿，什么事儿？你说这个廖教官他结婚了没有啊？我怎么知道？有时间你自己去问问呗，怎么想起问这个了？我发现你对他的态度可比以前好多了，是吗？其实他这个人嘛，也没那么讨厌，不光是不讨厌，其实人挺不错的。哟，看上他了？我才没有呢，瞎说。<笑>我们和他走过这一条路，<笑>这点原则性我还是有的。哎，你知道吗？我昨天才知道。原来你跟他是老乡，他也是河北沧州的，他真的是沧州人。对啊，你说巧不巧？那他有没有说他是沧州什么地方的人啊？这个倒没说